আসসালামু আলাইকুম एवरीवन হ্যালো আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এবং আমার সাথে একটু কম রাগ হয়ে আছে অনেক 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 দিন পরে আমি আবার আপনাদের সামনে চলে আসলাম নতুন আরেকটা স্টোরি নিয়ে এন্ড আই এম রিয়েলি সরি আমি অনেক দিন পর্যন্ত কোনো স্টোরি দিতে পারিনি আই এম রিয়েলি সরি বাট আমি সব সময় চাইতাম যে আজকে একটা নতুন স্টোরি দেব আজকে একটা নতুন স্টোরি দেব কিন্তু আসলে হয়ে সারে নাই সো আই এম রিয়েলি সরি ফর দ্যাট কথা না বাড়ি আমি স্টোরিতে চলে যাব বাট স্টোরি বলার আগে আমি ছোট্ট করে আজকে আমাদের স্পন্সার একটু থ্যাংক্স দিতে চাচ্ছি আজকে আমাদের ভিডিও স্পন্সার হচ্ছে দুবাই হোল বিডি এটা আসলে অনেক আগে আমার করার কথা ছিল ভিডিওটা বাট আমি আসলে শিখছিলাম কমিটমেন্ট ছিল অ্যান্ড আই জাস্ট স্টার্টেড মাই নিউ জব সো সব কিছু মিলাই আসলে সময়টা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না বা সময়টা ম্যানেজ করতে পারতেছিলাম না দুবাই হল বিডিকে নিয়ে আমি যেটা বলবো অনেক পেশেন্টলি আমার জন্য ওয়েট করেছে অ্যান্ড আই প্রমিস ইউ গার্ল আমি নতুন আর একটা ভিডিও আপনাকে করে দিব অবশ্যই বাট আজকে জাস্ট ভিডিওতে অল্প প্রোডাক্ট ইউজ করব কিন্তু যাই করবো না কেন ইটস ফ্রম দ্যাম সো লেট স্টার্ট নাইনটিন টেক্সাসে একটা উডের একটা এরিয়াতে সার্ভে করার জন্য একদল ছেলে বা না ছেলে না অ্যাকচুয়ালি একদল লোক তারা সার্ভে করার জন্য ওই জঙ্গলের ভিতরে দিয়ে যাচ্ছিল আর কি অ্যান্ড ওই গ্রুপটার মধ্যে একটা লোক আর কি হঠাৎ করে নোটিস করছে যে একটু দূরে প্রপারলি কনসিল না হ্যাঁ যে আপনার চোখ পড়বে না বাট এমনভাবে জিনিসটাকে কনসিল করা যে আপনার চোখ পড়বে ওই জায়গাটাতে অ্যান্ড চোখ পড়ার পরে আপনার ব্রেন আপনাকে বলবে যে ওই জিনিসটা আরও দেখতে যাতে শিওর হওয়া যায় যে আপনি কি দেখতেছেন এটা আমাদের একটা সাইকোলজি এটা আমি আপনাদেরকে অন্য দিন বুঝাই বলবো বাট এটা একটা সাইকোলজি এনে এই জিনিসটা সম্পর্কে আমি পড়ছিলাম যখন আমি কোক নিয়ে একটা স্টাডি করতেছিলাম আর কি আমাদের রিসার্চের জন্য সো যাই হোক লোকটা তাকাই থাকে তার বুঝতে খুব একটা টাইম লাগে না যে সে যা দেখতেছে জিনিসটা ভালো না হ্যাঁ অ্যান্ড দেন সে ওইটার কাছে যায় একটু ক্লোজ যায় অ্যান্ড ক্লোজ যে ওটা দেখার চেষ্টা করে যে সে কি দেখতেছে যখনই সে একটু কাছে যায় এটা তার লাইফের সব থেকে ওয়ার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে একটা ছিল কারণ এটা একটা ফুললি ডিক্যাপিটেটেড মিউটিলেটেড একটা হিউম্যান টোর্স বডিটার মাথা আলাদা ছিল এটা একটা টোর্স ছিল হ্যাঁ বাট টোর্সটাও আবার বাজেভাবে মিউটিলেটেড করা হয়েছে হ্যাঁ সব থেকে হরেবল একটা জিনিস এই বডিটার সেটা হচ্ছে বডিটার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এভাবে কাটা অ্যান্ড দেন ওই বডিটার যে ভিতরের অর্গ্যান্সগুলো আছে দেখে মনে হচ্ছে যে সামওয়ান ওগুলোকে ইচ্ছা করে টেনে বের করছে খুবই বাজে হ্যাঁ মানে জিনিসটা খুবই খুবই বাজে এখন ওরকম একটা বডি দেখে সে একজন সিভিলিয়ান তার মাথা ঠিক থাকার কথা না সে সাথে সাথে পুলিশকে ফোন দেয় সাথে সাথে পুলিশ ওই এরিয়াতে আসে অ্যান্ড ওই ফুল জায়গাটাকে প্রোটেক্টেড মানে ইস লাইক ক্রাইম জোন সিল দিয়ে ফুল জায়গাটুকু ঘেরাও করে ফেলে পুলিশ ফরেন্সিক টিম সব ওখানে আসে দেখার জন্য যে কি হয়েছে অ্যান্ড ক্রাইম ক্রাইম সিনটাকে ইনভেস্টিগেট করার জন্য অ্যান্ড আমার স্টোরি মাঝে আর একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে দিস অয়েল ইজ আ গেম চেঞ্জার দেখতে পাচ্ছেন আমি কতটুকু ইউজ করে ফেলছি ইটস সো পারফেক্ট লাইক যাদের নাকি আমার মতো কম্বিনেশান স্কিন অর ড্রাই স্কিন বলতে পারেন এই সিজনটাতে স্কিন কিন্তু অনেক রাফ হয়ে যায় অ্যান্ড স্কিন যখন রাফ হয়ে যাবে তখন আপনার র্যাশ উঠবে সো ইটস বেটার আপনি কোনো অয়েল জাতীয় কিছু ইউজ করেন হ্যাঁ যদি আপনার অয়েলি স্কিন হয় ডোন্ট গো ফর অয়েল বাট যদি আপনার ড্রাই টু কম্বিনেশান স্কিন হয় এই জিনিসটা খুবই ভালো খুবই 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 ভালো সো ইউ ক্যান ইউজ ইট আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ ইট খুবই ভালো একটা জিনিস পুলিশ ওই স্পটে চলে আসে ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশনের জন্য তখনও তাদের মাথায় এটা ছিল না যে একটা ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেট করতে যে তারা আরেকটা ক্রাইমের সন্ধান পেয়ে যাবে বডিটা তো একদম ডিক্যাপিটেটেড একদম মিউটিলেটেড হ্যাঁ সো তারা যখন আশেপাশে এভিডেন্স সার্চের জন্য আর কি 
সব সব কিছু দেখতেছে ওই মুমেন্টে জাস্ট প্রথম বডিটা যেখানে পাই পাইছে তার থেকে আর একটু সামনে একটা ব্রিজের মতো একটা স্পেস অ্যান্ড তার নিচে এই বডিটা একদম নেইকেড ডিক্যাপিটেটেড মিউটিলেটেড কিন্তু আর একটা যে বডি সেটা একদম একটা ফুল বডি লাইক তার মাথা আছে তার শরীর থেকে কোনো ড্রেস খোলা হয়নি মানে ওই বডিটা একদম প্রপার ওয়েতে আসে সো পুলিশের কাছে একটা এটা একটা মানে অফকোর্স ইটস আ ব্যাড নিউজ বাট ইনভেস্টিগেশনের জন্য একটা গুড নিউজ যে এই বডিটাকে শনাক্ত করতে টাইম লাগবে না বিকজ এটা একদম ফুল একটা বডি যেদিকে ওই বডিটা ফিমেল বডিটা সেটা একদম ডিক্যাপিটেটেড ফিমেল বডিটার মাথা কাটা হাতটার সন্ধান পাওয়া যায় নাই সো এখানে ক্রিমিনাল একটা খুবই চালাকি করছে আমি বলবো বিকজ সে ডেন্টাল রেকর্ডস থেকে ইউনো সব কিছু একদম মুছে ফেলতে পারছে বিকজ তার মাথাটাই সে অন্য জায়গায় মানে ফালাই দিছে ওর সামথিং আই ডোন্ট নো বাট কিছু একটা করছে যার জন্য মাথাটা পাওয়া যায় নাই অলসো তার হাত থেকে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেবে সেটারও ব্যবস্থা রাখে নাই বিকজ সে হাতটাও কেটে ফেলছে তার অর্গানসগুলো সব বের করা তার প্রাইভেট পার্টসগুলো বাজেভাবে মিউটিলেটেড করা যার জন্য এটা বোঝা যায় নাই যে তার সাথে কোনো ধরনের অ্যাভিউজ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয়েছে কি হয় নাই ওইদিকে ছেলেটার বডি যে উদ্ধার হয়েছে সেখানে পুলিশ ওই ছেলেটার ড্রেসের পকেট থেকে তো ওই বডিটার ওই পকেট থেকে পুলিশ একটা লাইব্রেরি কার্ড উদ্ধার করে হ্যাঁ অ্যান্ড ওই লাইব্রেরি কার্ডে ছেলেটার ডিটেলস পায় আর কি নাম পায় অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড দেন সেখান থেকে তারা লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করে অ্যান্ড ওখান থেকে তারা অ্যাড্রেস অ্যান্ড অল সব কিছু পায় এই ভিক্টিমটা এই ভিক্টিমটার নাম ছিল ব্রাইন অ্যান্ড তাকে দেখে পুলিশ ইনিশিয়ালি ভাবছিল যে এটা হয়তো একটা অ্যাডাল্ট হবে কিন্তু পরবর্তীতে যখন তারা ওই লাইব্রেরি থেকে সব ডিটেলস জেনে তার গিভেন অ্যাড্রেসে যায় অ্যান্ড প্যারেন্টসের কাছে এই ব্যাড নিউজটা দেয় তখন তারা জানতে পারে এটা একটা চোদ্দ বছরের বাচ্চা ছেলে মানে তার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে পুলিশের কাছে মনে হয়েছিল যে ছেলেটা ছেলেটা মানে ডেড ডেড যার হয়েছে ভিকটিমটা সে একটা অ্যাডাল্ট কিন্তু পরবর্তীতে তারা জানতে পারে এটা একটা বাচ্চা ছেলের কেস তারা হ্যান্ডেল করতেছে অ্যান্ড কিছুক্ষণ পরে ওই প্যারেন্টসের কাছেই আর কি ব্রাইনের প্যারেন্টসের কাছেই তারা পুলিশ আর কি জানতে চায় এমন না যে পুলিশ আসলে তাদেরকে কোনো ইনফরমেশান দিচ্ছে মানে তাদেরকে বলতেছে ইট ওয়াজ লাইক যে পুলিশ তাদের কাছে জানতে চাচ্ছিল যে মানে তারা যেটা উদ্ধার করছে সেটা পুলিশ তাদেরকে জানাইতে চাচ্ছিল যে যেখানে ব্রাইনের ডেড বডিটা পাওয়া গেছে ওই প্লেসেই আর একটা ফিমেল বডি পাওয়া গেছে যেটার অ্যাকচুয়ালি মাথা ছিল না মানে মাথাটা কাটা ছিল দ্যাটস হয় তারা এটা আইডেন্টিফাই করছে না কিন্তু তাদের কি কোনো জানাশোনা আছে নাকি যে ব্রাইনের সাথে ছিল ওর সামথিং মানে জাস্ট আস করতেছিল যে এই ধরনের কিছু আপনারা জানেন কি না ব্রাইনের সাথে আর কেউ ছিল কি না অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট যখন ওই প্যারেন্টসগুলো একে তো একটা ব্যাড নিউজ অ্যান্ড এটা তাদের জন্য আরও বড় একটা ব্যাড নিউজ বিকজ ব্রাইন অ্যান্ড তার স্টেপ সিস্টার যার বয়স তেরো বছর অ্যান্ড তার নাম ছিল ক্রিশ্চিন সেও তিন দিন আগে মিসিং হয়ে গেছে তার মানে পুলিশ তাদের কাছে এভিডেন্স নাই তারা এটাকে বলতে পারতেছে না কিন্তু প্যারেন্টস তো প্যারেন্টস ইউ নো বুঝতেই পারতেছেন যে তাদের মধ্যে কি চলতিছিল তাদের মধ্যে এটা চলতিছিল যে তাদের দুইটা বাচ্চাই নাই লিটারেলি নাই পুলিশ তখনও কোনো এভিডেন্স পায় নাই যেখানে তারা বলবে যে এটা ক্রিশ্চেনের বডি কিন্তু ব্রায়নকে তো তারা শনাক্ত করতেই পারছে এখন ক্রিশ্চেনের বডিটার এত খারাপ অবস্থা যে সেটা যে প্যারেন্টসকে বলবে আইডেন্টিফাই করতে সেটা করা পসিবল না কারণ তার মাথা নাই প্লাস তার ওই ডিক্যাপিটেড বডি দেখে তাকে শনাক্ত করা সম্ভব না সো তারা চেষ্টা করছিল যে এই বডিটাকে শনাক্ত করার সো পুলিশ ওই ক্রাইম স্পটে জোর সরে সব ইনভেস্টিগেশন করা শুরু করে দেয় ফরেন্সিক টিম ওখানে যে তল্লাশি করা শুরু করে দেয় যে আশেপাশ থেকে কোনো ধরনের ডিএনএ ট্রেস পাওয়া যায় কি না অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট যখন তারা ওই মিউটিলেটেড যে বডিটা না সেখানে বেশ কিছু চুল পায় একটা মানে কিছু চুল থাকে একটু বড় বড় ব্লন্ড একদম 
তখন তাদের মাথায় আসে এটা মোস্ট প্রবলি ক্রিশ্চিয়ানের কারণ তারা যখন তার প্যারেন্টসের কাছে গিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ করতে অ্যান্ড তাদেরকে আর কি কোনো ধরনের এভিডেন্স দিতে তার বাচ্চার কোনো ধরনের ছবি দেখাতে বা কিছু একটা প্রেজেন্ট করতে তাদের সামনে তখন তার প্যারেন্টস অ্যাকচুয়ালি তাদের ছবি দেখাইছে যেখানে তারা দেখতে পাচ্ছিল যে ক্রিশ্চিয়ানের চুল হচ্ছে ব্লন্ড অ্যান্ড পরবর্তীতে ওই প্লেসটাতে যখন তারা আরও থরলি ইনভেস্টিগেশন করতে থাকে তখন তারা ওই ব্লন্ড লম্বা চুল ছাড়াও আরেকটা চুল পায় যেটা ব্লন্ড কিন্তু আকারে একটু ছোট অ্যান্ড তাদের কাছে মনে হয় এই ছোট চুলটা হচ্ছে মার্ডারারের কারণ তারাও ওই ব্রাইনের প্যারেন্টসের সাথে এটা অ্যাজিউম করে বসে থাকে যে এটা মোস্ট প্রবলি ক্রিশ্চিয়ানের অ্যাজ তার ছবি লম্বা চুল ব্লন্ড হেয়ার এইসব দিক দিয়ে অ্যান্ড অলসো ব্রাইনের সাথে তার বোনও মিসিং ছিল এইসব দিক চিন্তা করে ইনভেস্টিগেশন টিম যখন এদিকে ইনভেস্টিগেশন করছিল তখন পুলিশ ব্রাইনের প্যারেন্টসের কাছ থেকে আরও যত ইনফরমেশান ন সম্ভব হয় ইনফরমেশান কালেক্ট করার চেষ্টা করছিল ওই সময় ব্রাইনের ফাদার বলে ২৬ তারিখে রাতের বেলা তখন অলরেডি দশটা বাজে ব্রাইন ব্যাকইয়ার্ডে বসেছিল এটা এটা তার প্যারেন্টস নোটিস করে অ্যান্ড মিড নাইটে লাইক বারোটার দিকে ব্রাইনের ফাদার একটা শব্দ পায় লাইক একটা গাড়ি আসে অ্যান্ড দেন স্টপ হয় অ্যান্ড দেন হর্ন বাজাইতে থাকে এই ধরনের একটা শব্দ সে পায় অ্যান্ড পরবর্তীতে সে যখন তার বিছানা থেকে উঠে জানলার দিকে আসে জানলা খুলে অ্যান্ড দেখে তখন সে দেখে যে তার ছোট ছেলে মানে তার ছেলে ছোট ছেলে না তার ছেলে ব্রাইন সে একটা গাড়ির সামনে দাঁড়ানো লাইক টেন টু টোয়েন্টি সেকেন্ডের মতো সে ওই গাড়ির সামনে দাঁড়ায় গাড়ির ভিতরে যে ছিল তার সাথে কথা বলতেছে অ্যান্ড অল অফ আ সাডেন সে ওই গাড়ির মধ্যে উঠল সাথে সাথে গাড়িটা স্টার্ট দিল অ্যান্ড ওখান থেকে গাড়িটা চলে গেল কিন্তু ওই রাতে না ব্রাইনের প্যারেন্টস তেমন কিছু মনে করে নাই যে ফ্রেন্ড হইতে পারে এই জন্য রাতে আসছিল দো তার ছেলের বয়স মাত্র চোদ্দো বছর বাট স্টিল তার কাছে অতটা টেনশান মানে তার কাছে টেনশান লাগে নাই কিন্তু সকালবেলা যখন তারা দুজনই দেখে ঘুম থেকে উঠে যে তাদের ছেলে এবং তাদের মেয়ে দুজনের একজন রুমে নাই অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট তাদের মনে হয় যে সামথিং ইজ রং সাথে সাথে তারা পুলিশ স্টেশনে যায় তাদের দুই বাচ্চার মিসিং রিপোর্ট লেখানোর জন্য হ্যাঁ তারা লেট করে না তারা সাথে সাথে পুলিশ স্টেশনে যায় অ্যান্ড পুলিশ স্টেশনে যেয়ে তার দুই বাচ্চা ব্রায়ন যার বয়স ছিল চোদ্দ অ্যান্ড আর কৃষ্ণ যার বয়স ছিল তেরো এই দুজনেরই মিসিং রিপোর্ট তারা অ্যাকচুয়ালি পুলিশের কাছে যেয়ে লিখায় অ্যান্ড জাস্ট তিন দিন পরে ছাব্বিশ তারিখে তাদের মিসিং অ্যান্ড উনত্রিশ তারিখে ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ হ্যাঁ তিন দিন তিন দিন পরে এই দুইটা বাচ্চার ডেড বডি উদ্ধার হয় সো বুঝতেই পারতেছেন কি অবস্থা অ্যান্ড পুলিশের মাথায় তখন আসে যে একটা ফ্যামিলি থেকে দুটোই বাচ্চা হ্যাঁ একটা ফ্যামিলিরই দুটো বাচ্চা জাস্ট কিছুদিনের মধ্যেই একদম লাইক ফ্যামিলিটার উপরে এত বড় একটা ডিজাস্টার নেমে আসছে সো যে কোনোভাবেই হোক এই কিলারটাকে ধরতে হবে এই মুমেন্টে পুলিশ ব্রায়নের পা থেকে একটা ছোট্ট একটা ফাইবার উদ্ধার করে হ্যাঁ অনেক ছোট একটা ফাইবার উদ্ধার করে পুলিশ সাথে সাথে উপস পুলিশ সাথে সাথে ওই জিনিসটাকে ফরেন্সিক টিমের কাছে দেয় অ্যান্ড ফরেন্সিক টিম আর কি ওই জিনিসটা নিয়ে আরও কাজ করতে থাকে সরি পুলিশ পায় না ফরেন্সিক টিম তার পা থেকে একটা ছোট্ট ফাইবার উদ্ধার করে অ্যান্ড ওই ফাইবারটা থেকে তারা এতটুকু বের করতে পারে যে এই ফাইবারটা হচ্ছে একটা জাপানিস কার কোম্পানি থেকে বিলং করে তারা এটা জানে না যে কোন জাপানিস কোম্পানি বাট তারা এটা এতটুকু বলতে পারে যেটা একটা জাপানিস কোম্পানি থেকে বিলং করে অ্যান্ড ওই যে ব্রাইনের ফাদার বলছিল না যে বারোটার দিকে ব্রাইন একটা গাড়িতে উঠছিল সো এখানে কিন্তু পুলিশ আরেকটা জিনিসও লিঙ্ক করতে পারে যে হ্যাঁ ব্রাইন অ্যাকচুয়ালি কোনো গাড়িতেই ছিল পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের পরিমাণ বাড়ায় দেয় পুলিশ একটা পর্যায়ে ডোর টু ডোর ইনভেস্টিগেশনে যায় হ্যাঁ ওই ব্রাইন আর ক্রিস্টিনের এলাকার নেইবার্সদের কাছে কোয়েশ্চেন করতে থাকে ওই মুমেন্টে ওইখানকারই একটা নেইবার্স বলে ছাব্বিশ তারিখে তো এই ঘটনাটা হয় হ্যাঁ মিসিং হয় তার আগের দিন মানে পঁচিশ তারিখেই সে বলে এটা মোস্ট প্রবলি কোনো তাদের এই জেডি কেউ হবে কারণ বড় কারোর সাথে তো এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলার কথা না তো সে বলতে থাকে যে তার সাথে এই দুজনের কথা হয়েছে ব্রাইন আর ক্রিশ্চিনের কথা হয়েছে অ্যান্ড সে একদম স্পেসিফিকলি একটা নাম বলে সেটা হচ্ছে জেইসন 
সে বলে ক্রিশ্চিন আর ব্রায়ান তাকে বলতেছিল যে ওই দিন রাতে মানে ছাব্বিশ তারিখের রাতে তাদের দুজনের প্ল্যান ছিল যে তারা জেইসনের সাথে লং ড্রাইভে যাবে কাইন্ড অফ এই ধরনের একটা প্ল্যান ছিল না পুলিশের কাছে একটা নাম চলে আসছে অ্যান্ড নামটা হচ্ছে জেইসন কিন্তু এই এত বড় একটা ওয়ার্ল্ডে এই একটা ছোট্ট লিড একটা নাম আসলে ততটা হেল্পফুল না দো তার একটা নাম পাইছে দ্যাটস আ ভেরি বিগ থিং কিন্তু এখন পুলিশ খুঁজতে থাকে যে এত বড় একটা জায়গার মধ্যে এখন জেইসেনকে জেইসেনকে কোথায় পাওয়া যায় যখন পুলিশ তাদের ইনভেস্টিগেশনটা করতেছিল ওই মুমেন্টে একটা ফোন কল তারা পায় অ্যান্ড ফোন কল থেকে মানে যে তাদেরকে ফোন দিছে সে তাদেরকে বলে যে তার কাছে একটা নাম আছে যেটা তার কাছে মনে হয়েছে যে পুলিশকে জানানো দরকার না এই মুমেন্টে পুলিশ কিন্তু জেইসেনের নামটা পাবলিক করে নাই বা জেইসেন নামে কাউকে যে তারা খুঁজছে বা তাদের সাসপেক্ট আছে এই ধরনের কিছু কিন্তু পুলিশ উল্লেখ করে নাই সো যে এই ফোনটা দিচ্ছিল সে আসলে অনেক কিছু জানে এটা পুলিশের অ্যাজামশান ছিল আদারওয়াইজ অল অফ আ সাডেন কেন ফোন দিবে অ্যান্ড ওই লোকটাই আর কি মানে যে ফোন দিচ্ছিল সেই আর কি বলতেছিল সে তার পরিচয় গোপন রাখতে চায় অ্যান্ড সেই জেসনের সান নেমটা দেয় যেটা হচ্ছে মেসি জেসন মেসি নাও এটা একটু ইজি হয়ে যায় হ্যাঁ সান নেমটা পর পরে ওই এলাকা অ্যান্ড এটসেট্রা এগুলো জাজ করে এই জিনিসটা ইজি হয়ে যায় এখন হু ইজ জেসন মেসি এটা বলার আগে আমি আরও কিছু জিনিস আর কি অ্যাড করব এই ক্রাইম সিনটার আরও কিছু জিনিস অ্যাড করব আবার কিছুদিন পরে ওই লোকটা বা ওই কলারটা আবার ফোন দেয় আমি আসলে জানি না লোক কি না বাট কেন বারবার লোক আসতে চায় অন্য অ্যান্ড উনি ফোন দিয়ে পুলিশকে জেইসন মেসির কিছু ফ্রেন্ডের নাম বলে ক্রিস্টোফার তার মধ্যে একজন দেন আরও কিছু চার পাঁচটা ফ্রেন্ডের নাম বলে অ্যান্ড সে এটা আরও বলে যে মানে পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করে যে এত মানুষের মধ্যে তোমার কাছে কেন মনে হচ্ছে যে এই কাজটা জেইসেন করছে অ্যান্ড পুলিশকে সে বলে যে জেইসেনের ওই এরিয়াতে এই রেপুটেশনটা আছে যে সে হচ্ছে এনিম্যাল কিল করে মানুষের পেটস এগুলো নিয়ে এগুলো চুরি করে এনে সে ওই জিনিসগুলো মারে অ্যান্ড তার এই ধরনের একটা রেকর্ড আছে যে সে প্রায় প্রায় এই জিনিসগুলো নিয়ে জোকস করে হ্যাঁ তার কাছে এই জিনিসগুলো খুব কুল মনে হয় এই জিনিসটা সে পুলিশকে বলে সে বলে দিস ইজ দ্য রিজন কেন সে আর কি জেসন মেসিকে সন্দেহ করতেছে এই ক্রাইমটার জন্য পুলিশকে যখন সে নাম বলে অ্যান্ড এই জিনিসগুলো বলে তখন পুলিশ প্রথমে জেসনের কাছে না যে জেসনের ফ্রেন্ডদের কাছে অ্যাপ্রোচ নেয় ওই যে ক্রিস্টোফার যার মধ্যে একজন অ্যান্ড ক্রিস্ট ক্রিস্টোফারের কাছে যে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে তখন ক্রিস্টোফার বলে হ্যাঁ জেইসান এই ধরনের জোকস করে অ্যান্ড জেইসানের কাছে একটা বক্স আছে যেখানে সে সোফার যত পশু পাখি মারছে সবগুলার মাথা রেখে দেওয়া সো আমি বুঝলাম না এত বড় একটা ছেলে এই ধরনের একটা জিনিস উইটনেস করতেছে বাট সে কখনোই তার মা বা পুলিশের কাছে কেন যায় নাই এটা আমি আমি জানি না বাট সে যায় নাই অ্যান্ড তার ফ্রেন্ডসরা ফ্রেন্ডসদেরকে এটা জিজ্ঞেস করে যে জেসেন কি এরকম কোনো মার্ডার সম্পর্কে এই ধরনের কোনো ধরনের কথাবার্তা বলছে কি না এনি পিরিয়ড অফ টাইম অ্যান্ড ওই ছেলেটা তখন আর কি বলে হ্যাঁ জেসেন প্রায় প্রায় এগুলো নিয়ে মজা করে বাট আমরা এগুলো সিরিয়াসলি নিই না অ্যান্ড ওই ছেলেটা এটাও বলে সে ক্রিশ্চিনকে চেনে কারণ ক্রিশ্চিন হচ্ছে তার ফ্রেন্ড অ্যান্ড সে আরও বলে যে জেসেনের সাথে ক্রিশ্চিনের পরিচয় হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ক্রিস্টোফার মানে ওই ছেলেটার থ্রুই কোনো একটা কারণে ক্রিশ্চিনের সাথে দেখা করতে গেছিল ওই ছেলেটা অ্যান্ড রাস্তায় আর কি অ্যান্ড তার সাথে জেসেন ছিল ওই মোমেন্টে জেসেনের ক্রিশ্চিনের সাথে দেখা হয় অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যখন জেইসানের মনে হয় যে ক্রিস্টিফার ক্রিস্টিনকে তার ভালো লাগছে কিন্তু এই ভালো লাগাটা একটু অদ্ভুত টাইপের কেমন অদ্ভুত এই ফুল ক্রিস্টিনের সাথে তার দেখা হয়েছে হ্যাঁ দেন ক্রিস্টোফার অ্যান্ড জেসেন তার আবার বাসার দিকে আসতেছে ওই টাইমে অন দ্য ওয়ে গাড়ির মধ্যে ফুল জার্নিটাতে জেসেন তার ফ্রেন্ডকে বলতেছিল যে তার খুব ইচ্ছা করতেছে মানে তার খুব শখ সে ক্রিস্টিনকে একলা পাবে কোথাও 
एंड दें शे क्रिश्चियन के खून कर बे ये जिनिस टाम आका चे शॉप थे कॉल बुत लग से जे क्रिस्टोफर जार बॉयस तो खून ऑलमोस्ट ट्वेंटी राउंडिंग कारण तो खून जेसन एर बॉयस एक कुछ बच्चों चिलो शे ये जिनिस टाके ऐतो नॉर्मली एक्सेप्ट कर से जस्ट तारी फ्रेंड क्रिस्टिन किंतु क्रिस्टोफर एरी फ्रेंड चिलो तार फ्रेंड के क्यों एक जो मारते जाते तार सिक ऑब्सेशन गुलो ताशते शेयर करते से किंतु इटा तार काचे कोकुने रेड अलर्ट लगे नहीं एनी जो नो शे ये जिन्स टा क्या तो लाइटली नहीं से इटा हमार काचे खुबी खुबी वियर्ड लग से कि जेसने लाइफ ने एक टू डिस्क्लोजर दाव चित शेरा होच्छे जेसने जोरमो 1973 ते एंड तार अपब्रिंगिंग टा खुब एक टा भालू चिलो ना शेख जोन खुबी यंग सिंगल मादर एर घरे तार अर की अपब्रिंगिंग होए एंड तार माता के निये खुबी नेगलेटेड चिलो चार मोते एक टा लेकिन एक टक खूबी बाजी लगती से, पूरा शास्त्र है अद्भुत लगती से। शेतार छेले के गाड़ी मोते रेखे, दूध थे के तीन घंटा मोतो बारे जाए एंड बारे जे ड्रिंक्स करे एंड फुल ड्रांग कोई फेरोता शे एंड वो फुल दूध थे के तीन घंटा तार छेले के शे गाड़ी मोते लॉक करे चोले इसीलो। तो इधर नहीं कुछ माँ क्यों जाना इसे बट तार माँ ताकि नहीं ट्रीट नॉर्मल चीज़ जेटा मैं प्रथम ही बोल लाम तार टीचर एक दिन नोटिस करे शे एक जोन कल्ट लीडर है हैं ओनेक सीरियस क्राइम एम ओनेक जोन लोग के एक ता बॉय शे स्कूले नहीं आशे लोग टा नाम चे चार्ल्स मेंसन शे किन तो ओनेक बॉय एक जोन तार टीचर भाव से लो जे एक तो छोटा एक तो बच्चे का स्थिति के किधर ने एक्सप्लेनेशन पाओ जाए इधर ने एक्सप्लेनेशन पाबे जे हैं शे कुछ अपाइस है ना ऑल बट तार टीचर कुब अबक होए जे शे एजिनिस टाके कुब गॉडवेस शाते बोलते था के जे आ ताके तार भालो लगे एंड तार टीचर आरो बोले जे शे � तेजबंदी के तो शब्द आई जानी राइट। टीचर तार पेरेंट्स के डाके माने तार माँ के डाके, but उजी आमी बोलूँ ना तार माँ एक तो नेगलेटेड चिलो ये बापार गुलों ते, so इटा नहीं आशुल यार पौरवती दे किचु होय ना यान टीचर टा बच्चा टा के हेल्प करते बारे ना है because बच्चा टा पेरेंट्स ही ये बापार टा ते इग्नोर शे एक बार साइक्रेटिसर का चल जाए एक इटर कहानी टा आमित बोली शे टा होच्छे जेसन एर माँ जेसन बाशे चिलो ना सो शे तार रूम पोश कर कुटी सिलो एंड रूम पोश कर कुटे जे शे तार रूम में मुंधे दुटो डायरी पाए एक ता येलो कलर एक ता नोटबुक एक ता रेड कलर एक ता नोटबुक नोटबुक टा देखे तार जस्ट मने � स्टोरी ऑफ स्लेयर्स ये धोने की चौक टा है, सो वो बॉय टा खुले तार तार चौक पूरा माथा ही उठ जाए बिकॉज़ वो बॉय टर मधे शे एक टा लिस्ट पाए जेखने इरुकुम को एक टा मेन नाम था के एंड वो ही नाम गुलोर पासे लिखा था के जे अच्छे ले इमेज गुलो के मार्डर करते चाहे एंड वो बॉय टर मधे आरो लिखा था मैरिकर शॉप थे के फेमस सीरियल किलर हुई थी जाए एंड दो शे ऑने की इग्नोरेंट चिलो तार छेले चाइल्डहुड तार छेले आप ब्रिंगिंग नहीं है बट इटा एक ता हाई टाइम तार जोनो है जी तार छेले ये जिनिस गुलो क्या नो होते जानते होंगे लेने शाते शाते तार छेले जोनो एक ता साइक्रेटिस एंड शे शाते शाते वो ही हॉस्पिटल है जाए हॉस्पिटल है जिए तार आए तो साइक्रेटिस है शाते अपॉइंटमेंट था के एंड वो खाने अबर शे साइक्रेटिस बोले ना ताश शाते कुनु धोने समुच्चय है ना ही जेसन एब्सोल्युटली नॉर्मल एक तब बच्चा एंड दैट्स वो शे वो हॉस्पिटल थे क्या बर रिलीज़ 
সে মাঝে মাঝে এই ধরনের জোকস করত যে সে এরকম কাউকে খুন করতে চায় বা তার এরকম একটা সিক অবসেশন আছে সে কাউকে খুন করতে চায় এই ধরনের কথাবার্তা সে সবসময় বলে মানে তার গল্পের টপিক এই একটাই থাকে যে সে কাউকে মার্ডার করতে চায় সো ইয়েস এভাবে তারা জেসন মেসি পর্যন্ত যায় অ্যান্ড ক্রিস্টোফার যার কথা আমি বলতেছিলাম সে যখন বলছিল যে ক্যাথরিনের সাথে জেসন মেসির পরিচয় আছে এই দুটুকুই পুলিশের জন্য ইনাফ ছিল জেসন মেসি পর্যন্ত যাওয়া অ্যান্ড তাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসা তাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসে কিন্তু পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসার পর যখন তাকে ওই পিকচারগুলো দেখানো হয় তখন সে এমন বিহেভ করে যে তার বমি আসতেছে হ্যাঁ অ্যান্ড সে বলে থাকে কড এই ধরনের হরবল কাজ কে করতে পারে এসেট্রা এসেট্রা বহুত কিছু হ্যাঁ অ্যান্ড সে বলতে থাকে তার খুব সিক লাগতেছে এসেট্রা এসেট্রা এই ধরনের বহুত কিছু সে বলতে থাকে অফকোর্স পুলিশ পুলিশ এই মুমেন্টে তার বাসা সার্চ করতে থাকে অ্যান্ড এই সার্চিংয়ের একটা পয়েন্টে তারা জেসনের গাড়ির সন্ধান পায় হ্যাঁ নাও রিমেম্বার তারা একটা ছোট্ট ফাইবার পাইছিল অ্যান্ড ফরেন্সিক টিম বলছিল এটা কোনো জাপানিজ গাড়ির ফাইবার নাও গ্যাস ওয়াট তারা জেসন মেসির গাড়িটা উদ্ধার করে অ্যান্ড এটা অ্যাকচুয়ালি একটা জাপানিজ কার সুবারু আর এটা কেন লাগতেছে না গাড়ির ব্যাগ ডালাটা ওপেন করে ব্যাগ ডালাটা ওপেন করার পরে ইটস লাইক পুলিশের সন্দেহের আর কোনো মানে আর কোনো অপশন থাকে না যে আমরা এটাকে একে সন্দেহ করব না কারণ পুলিশ ওই ব্যাগ ডালাতে একটা রিসিট পায় ওয়ালমার্টের একটা রিসিট পায় যেখানে একটা হ্যান্ডকাফ পারচেস করা একটা টেপ ডাক টেপ পারচেস করছে অলসো দুটো বুলেট পারচেস করছে দো তারা ওই গানটা পায় না বুলেটের সাথেকার গানটা পায় না কিন্তু এই জিনিসগুলো সে পারচেস করছে পুলিশ এখন ওয়ালমার্টে যায় ওয়ালমার্টে যে ওয়ালমার্টের যে এমপ্লয়িজরা তাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে জেসনের ছবি দেখায় যে এই ছবির এই এই ছেলেটা কি এখানে আসছিল কি না এখান থেকে কিছু পারচেস করছে কি না অ্যান্ড লাকিলি এনাফ যে ছেলেটা যে মানে যে এমপ্লয়িটা জেসেনকে ডিল করছিল সে অ্যাকচুয়ালি ওই দিন ওই পয়েন্টে ছিল আমার কাছে ভূতের মতো লাগতেছে বাট ইটস ওকে সো ইয়াস সে তো সাথে সাথে নোটিস করে পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করে যে এত জলদি তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারার কারণ কি অ্যান্ড সে বলে যে সে অ্যাকচুয়ালি জানতো না যে ওয়ালমার্টে হ্যান্ডকাফ পাওয়া যায় সো জেসেন যেহেতু হ্যান্ডকাফ পারচেস করতেছিল এই জন্য আর কি সে জেসেনকে নোটিস করতেছিল এখন আমার কথা আমি ওয়ালমার্টে গেলাম অ্যান্ড আমি এই সব জিনিসপত্র কিনলাম এত ইজি অ্যাক্সেস কেন এই জিনিসগুলাতে এটা আমি আসলে জানি না যাই হোক এই জন্য আর কি ওই এমপ্লয়িটার একদম ভিভিডলি মনে আছে জেসন মেসির কথা হ্যাঁ তো ওকে ফাইন এখন জেসন মেসির কাছে যায় এখন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ওই যে ওই গাড়িটা গাড়িটা যখন ফরেন্সিক টিম যায় ওই গাড়িটা আর কি ইন্সপেক্ট করার জন্য তখন তার একটা জিনিস বোঝে যে এই গাড়িটাকে অ্যাকচুয়ালি পরিষ্কার করা হয়েছে হ্যাঁ তার একটা ইনফরমেশন পায় যে কোথা থেকে গাড়িটা পরিষ্কার করা হয়েছে দেন তারা ওই প্লেসটাতে যায় যেখানে আর কি গাড়িটার ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড সব কিছু ওয়াশ করা হয়েছে তারপরে ওই যে যেখান থেকে গাড়িটা ওয়াশ করা হয়েছে সেখানে যখন যায় তাদের তাদের মাথায় ছিল যে হয়তো তারা কোনো ধরনের লিপ পাবে না কিন্তু লাকিলি এনাফ তারা কোনো ময়লা ফেলে নাই তখন পর্যন্ত ওই ওয়াশ করা মানে ভ্যাকিউম করা হয়েছে দেন ওখান ময়লাগুলো ছিল ধুলা বালি অ্যান্ড সব কিছু ওগুলো তখনও ওই কার কোম্পানিটা পরিষ্কার করে নাই তো পুলিশের কাছে এখন অনেক বড় একটা লিড চলে আসছে সেটা হচ্ছে ওই যে ফাইবারটা পাওয়া গেছিল ব্রাইনের জুতায় ওই ফাইবারটা এখন তারা ম্যাচ করতে পারবে অলসো ওই যে ওই ময়লাগুলো থেকে তারা কিছু ব্লন্ড হেয়ার পায় অ্যান্ড গ্যাস ওয়াট ক্রাইম সিনে যে চুলগুলো ছিল লম্বা চুলগুলো ওইগুলোর সাথে এই চুলগুলোর একদম হানড্রেড পার্সেন্ট মিল আছে অ্যান্ড অলসো এটা ক্যাথরিনের ও জেসন কিচ্ছু স্বীকার করে নাই কিচ্ছু না নাথিং লিটারেলি নাথিং 
সো পুলিশ তাদের ইনভেস্টিগেশন তাদের মতো করতে থাকে দো জেসন কোনো কিছুই স্বীকার করে না বাট পুলিশ থামে না অ্যাকচুয়ালি পুলিশ তাদের মতো ইনভেস্টিগেশন তারা করতে থাকে ক্রাইম সিনে কিছু ছোট ছোট চুল পাওয়া গেছিল ডিউ রিমেম্বার আমি প্রথম দিকে বলতেছিলাম এখন আমাদের কাছে তো জেইসন আছেই সো জেইসনের চুল নিয়ে ডিএনএ টেস্ট করা খুব বড় কিছু ব্যাপার না অ্যান্ড পুলিশ এই কাজটা করে সেটা হচ্ছে জেইসনের ডিএনএ টেস্ট করে অ্যান্ড ওইটার সাথে মার্ডার স্পটে মানে ক্রাইম স্পটে যে ছোট ছোট ব্লন্ড হেয়ারগুলো ছিল সেগুলো মিলায় অ্যান্ড গেস ওয়াট আই নো ইউ গেস্ট এড এটা জেইসন মেসির হেয়ার কেস ক্লোজ লাইক লিটারেলি কেস ক্লোজ আমি অনেক দিন পরে একটা স্টোরি পাইছি যেখানে এত ফাস্ট সব কিছু হয়েছে হ্যাঁ খুবই ফাস্ট সব কিছু হয়েছে নাও জেইসন কোনো কিছু স্বীকার করে নাই অ্যান্ড ওই মোমেন্টে সব কিছু ইউনো সব রেজাল্টস চলে আসে অ্যান্ড যার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্রায়েনকে দুটো গুলি করা হয়েছে তার ফেসে অ্যান্ড এটাই তার ডেথের কারণ জেইসনকে জিজ্ঞেস করা হয় বাট জেইসন কোনো কিছুই স্বীকার করে না অ্যান্ড পরবর্তীতে তাকে এই দুটো মার্ডারের এই দুটো ক্রাইমের সাসপেক্ট হিসাবে ট্রায়ালে প্রেজেন্ট করা হয় অ্যান্ড ট্রায়ালে পুলিশ যেহেতু জেইসন কিছু স্বীকার করে না পুলিশ নিজের মতো জিনিসগুলোকে থিওরি আর কি আকারে দেখায় সেটা হচ্ছে তারা এটা বলে যে ক্রিস্টোফারের সাথে যখন ব্রা ক্রিস্টোফারের সাথে যখন ক্রিশ্চিনের দেখা হয় ওই মোমেন্টে জেসন তাদের সাথে ছিল অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট যখন থেকে জেসন এই প্ল্যানটা করতেছিল যে সে ক্রিশ্চিনকে মার্ডার করবে বাট এখানে আমার ক্রিস্টোফারের উপর খুব মেজাজ খারাপ বাট স্টিল নো অফেন্স নো অফেন্স নো হেড কমেন্টস টু এনি ওয়ান বাট তোমার রিপোর্ট করা উচিত ছিল এটা তোমার ফ্রেন্ড যাকে নিয়ে তোমার আরেক ফ্রেন্ড এই ধরনের কমেন্ট করতেছে তোমার এটা রিপোর্ট করা দরকার ছিল সো ইয়েস হোয়াট এভার আমরা স্টোরিতে আগাই সো হ্যাঁ সে কথা বলতেছিল তার ফ্রেন্ডকে কিভাবে মারবে কিভাবে তাকে একলা পাবে অ্যান্ড কিভাবে তাকে খুন করা যায় এই সব প্ল্যান করতেছিল তখন সে ক্রিশ্চিনের সাথে কথা বলা শুরু করে অ্যান্ড ক্রিশ্চিনও তার সাথে কথা বলে তারও ভালো লাগে অ্যান্ড দেন তারাও প্ল্যান করে যে তারা একটা নাইট আউটে যাবে লাইক একটা লং ড্রাইভে যাবে অ্যান্ড দেন কথা বলবে এসেট্রা এসেট্রা এই ধরনের কিছু প্ল্যান করে নাও ব্রাইন তার ফাদার শুধু ব্রাইনকে দেখছিল গাড়িতে উঠতে কিন্তু ক্রিশ্চিনকে দেখে নাই সো পুলিশের ধারণা ক্রিশ্চিন গাড়ির ভিতরে অলরেডি ছিল অ্যান্ড দেন তারা ব্রাইনকে পিক করে কিছু দূর যাওয়ার পথে এটা পুলিশের থিওরি কিছু দূর যাওয়ার পথে ব্রাইন কিছু দূর যাওয়ার পথে জেইসন ব্রাইনকে জাস্ট আউট অফ নো গয়ে শ্যুট করে দুইবার শ্যুট করে অ্যান্ড তার তৎক্ষণাৎ ডেথ হয় অ্যান্ড এটা দেখে যখন ক্রিশ্চিন ভয় পায় অ্যান্ড ক্রিশ্চিন গাড়ি থেকে লাভ দিয়ে লাভ দেয় অ্যান্ড দেন সে দৌড়াইতে থাকে প্রথম পয়েন্টে বা প্রথম মুমেন্টে হয়তো জেইসনের এটা কোনোভাবেই ইচ্ছা ছিল না ক্রিশ্চিনকে মারার হয়তো আবার হয়তো বা না কিন্তু সে যখন দেখে যে ক্রিশ্চেন এভাবে দৌড়ায় পালাচ্ছে অ্যান্ড তার ধরা পড়ার একটা চান্স আছে অ্যান্ড সেও প্যানিকড করে দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট যখন জেসেন ক্রিশ্চিনকেও পিছন থেকে গুলি করে অ্যান্ড তাকে গুলি করার পর তাকে ওই উডেড প্লেসে নিয়ে যায় তাকে মিউটিলেটেড করে তাকে ডিক্যাপিটেড করে তার মাথা তার হাত এভরিথিং সে কেটে ফেলে অ্যান্ড তার তার টর্সোটাকেও সে কেটে টুকরা টুকরা করে অ্যান্ড তার ভিতরের অর্গানসগুলোকে সে হাত দিয়ে টেনে বের করে তার নিপলস দুইটাই কাটা ছিল কিন্তু তার প্রাইভেট পার্টস এত বাজেভাবে মিটুলেটেড ছিল যার জন্য পুলিশ এটাই এটা থিওরাইজ করতে পারে না যে তার সাথে কোনো ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাক্ট সেক্সুয়াল অ্যাভিউজ হয়েছে কি না অ্যান্ড দেন সে ওই মাথাটা এবং হাতটা কোথাও ডিসপোজ করে ফেলে যাতে পুলিশ ওখান থেকে ডেন্টাল রেকর্ডস চেক করতে না পারে পুলিশ ওইখান থেকে ফিঙ্গার প্রিন্টস ট্রেস করতে না পারে অ্যান্ড দেন সে ওখান থেকে চলে আসে তার গাড়ি ওয়াশে দিয়ে দেয় এটসেট্রা এটসেট্রা এখানে পুলিশ আর একটা জিনিস করে সেটা হচ্ছে ও যে তার ফ্রেন্ড বলছিল যে সে অনেক কি বলে ওইগুলোকে পশু পাখি হত্যা করছে এটার মধ্যে তারা একত্রিশটা বিড়ালের মাথা পাইছে একটা বক্সের মধ্যে যার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কঙ্কাল হয়ে গেছে অ্যান্ড পচে গেছে বাট এই জিনিসটা সে তার বাসায় স্টোর করে রাখত মাই পয়েন্ট ইজ 
এখান থেকে স্মেল বের হইত না তার মাটের পাইতো না আই ডোন্ট নো বাট আই কুড্ট ফাইন্ড আমি এগুলো আনসার পাই নাই বাট ইয়াস এই জিনিসটাও তারা প্রেজেন্ট করে অ্যান্ড পুলিশ তার এত এত এভিডেন্স দেয় যে ক্রাইম সিন থেকে তার চুল পাওয়া গেছে ব্রাইনের পা থেকে যে ফাইবারটা পাওয়া গেছে সেটা তার গাড়ির প্রত্যক্ষ দোষী হিসাবে দুজনকে আনা হয় একজন হচ্ছে ক্রিস্টোফার আর আরেকজনের নাম হচ্ছে নাদিয়া অর সামথিং আর একটা মেয়ে থাকে হ্যাঁ এখন একটা কথা ক্রিস্টোফার তো তার মতো বয়ান দেয় যে ফ্রেন্ডের সাথে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল বা কি কিন্তু ওই যে একটা মেয়ে আসে না বয়ান দিতে সে বলে যখন তারা স্কুলে ছিল তখন জেইসন তাকে খুব টিস করত হ্যাঁ অ্যান্ড শুধু তাকে না ম্যাক্সিমাম মেয়েকে সে টিস করত যার মধ্যে তাকে একটু বেশি করত অ্যান্ড তাকে সব সময় বলতো যে আমার খুব ইচ্ছা আমি তোমাকে মারব অ্যান্ড আমি তোমার বডিকে কি করব লাইক মাথা আলাদা করবো এসেট্রা এসেট্রা অ্যান্ড সে একদিন একটা ম্যাগাজিন থেকে একটা মেয়ে ফিগার কাটে অ্যান্ড কাটার পরে ওইটার মাথাটা কাটে অ্যান্ড দেন ওইটার ছবি তুলে ও ওকে দেখায় যে কিছুদিন পরে তোমারও এই অবস্থা হবে আমি তোমার বডির সাথে এই করবো সেই করবো অ্যান্ড কিছুদিন পরে জেসন তাকে ডেইটে যাওয়ার জন্য ইউনো প্রপোজ করে আস্ক আউট করে কিন্তু সে রিফিউজ করে পরের দিন সকালে মেটা ঘুম থেকে উঠে দেখে তার বাসার সামনে তাদের যে কুকুরটা ছিল সেটাকে জেসন মেরে ফেলে গলা কেটে ফেলে অ্যান্ড ওটার রক্ত দিয়ে ফুল তার যে সামনের স্পেসটুকু বাসার সামনে ছিল ওইটুকু ঢা মানে ব্লাডে ভরা তাদের গাড়ির উপরে অ্যানল আমি জানি না এটার কেন কোনো রিপোর্ট হয় নাই এটা কোনো নর্মাল মানুষ করতে পারবে অসম্ভব সো অফকোর্স তার হেল্প দরকার এটা সে করতে পারছে অফকোর্স তার হেল্প দরকার সো ইয়াস এই সব ইনফরমেশান এই সব এভিডেন্সের পরে পুলিশ অ্যাকচুয়ালি জাজ অ্যাকচুয়ালি তাকে এই ব্রাইন অ্যান্ড ক্রিশ্চিনের মার্ডারার হিসাবে কনভিক্ট করে অ্যান্ড তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় সো মৃত্যুদণ্ডের আগের একটা কাহিনী বলি সেটা হচ্ছে সে ফাইনালি ব্রাইন অ্যান্ড ক্যাথরিনের বাবা মার সাথে দেখা করতে চায় তাদের দেখা হয় অ্যান্ড তখন সে স্বীকার করে যে সে দুটো মার্ডার করছে অ্যান্ড সে বলে যে মানে তাদেরকে এটা বলে আশ্বস্ত করে যে তাদের বাচ্চাদের মরার আগে খুব একটা কষ্ট হয় নাই বিকজ সে যে মিউটিলেশনের কাজগুলো করছে বা ডিক্যাপিটেশনের যে কাজগুলো করছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণের ডেথের পর করছে মানে জীবিত অবস্থায় করে নাই এটা জেসন কৃষ্ণ আর ব্রাইনের প্যালেন্সকে বলে কিন্তু একটা কথা ওই ক্রাইম স্পটে যদি ধস্তাধস্তি না হয় তাহলে কিন্তু দুই পক্ষেরই চুল পাওয়ার কথা না বাট এর ভিতরে না যাই কারণ এটা স্বীকার করে নাই অ্যান্ড পুলিশের ইনভেস্টিগেশন থেকেও কিছু বের হয় নাই পরবর্তীতে তাকে লিথাল ইনজেকশান দিয়ে অ্যাকচুয়ালি তার ডেথটা কার্যকর করা হয় সো ইয়াস দ্যাটস এট আজকের কেসটা এভাবেই শেষ হয় প্যারেন্টসের তার বাচ্চাদের প্রতি নেগলেক্ট হওয়াটা ওই বাচ্চাটাকে অনেক ইউনো হ্যাম্পার করে সো ইফ ইউ আর নট রেডি সো তুমি যদি রেডি না থাকো বাচ্চা নিও না So that's all for today's case. I hope you are happy and happy and happy and happy and happy and I'm really sorry I'm going to upload this story but inshallah I'm going to upload this story next time I'm going to upload this story and 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 I'm going to upload So thank you Afrin Apu, I have a story suggestion for you, thank you very much. And also, if you have any business purpose, you can also share your communication with us. Just leave us a link, you can email me there, and I will reply to you. So you can also share your email, and 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 you can also share